ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இப்போ பார்க்க போகிறது எஸ்டிமேஷன் எஸ்டிமேஷன்னா என்ன டைப் ஆஃப் எஸ்டிமேட் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணது ஒரு பில்டிங் எப்படி பண்ணுங்கிறத பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிமேஷனாக என்ன டைப் ஆஃப் எஸ்டிமேஷனாக என் டைப் ஆஃப் எஸ்டிமேட் என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் எஸ்டிமேஷன் வந்து வாட் இஸ் எஸ்டிமேட் ப்ராபபுள் காஸ்ட் ஆஃப் ய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஃபோர் தி ஒர்க் இஸ் ஸ்டார்டட் ஒரு ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பில்டிங்க்கு எவ்வளோ தான் செலவாகும் அப்படிங்கிறத ஒரு ரஃப்பாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் டீட்டெயிலாகவும் கால் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டா மெட்டீரியலுக்கு தனியாகவும் கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி பிஃபோராக ஒரு ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணுறது தான் எஸ்டிமேஷன் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் மெயின்லி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஃபைன் தி குவாலிட்டி ரெக்வயர் குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெக்வயர் அண்ட் லேபர் ரெக்வயர்டு ஒரு பொருளோட குவாலிட்டி தெரிஞ்சிக்கலாம் குவான்டிட்டி தெரிஞ்சிக்கலாம் மெட்டீரியல் எவ்வளோ ஆகும்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து லேபர் எவ்வளோ தேவைப்படுவாங்கிறதையும் தெரிஞ்சிச்சிக்கலாம் இது இந்த எஸ்டிமேஷன் மூலயமா இது தேவைப்படும் இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பிளான் செக்ஷன் எலிவேஷன் பிளான் செக்ஷன் எலிவேஷன் தான் எஸ்டிமேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போடவும் முடியும் ஓகேங்களா எஸ்டிமேஷனுங்கிறது ஒரு ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒரு ஸ்டீ ஷீட்டு அந்த ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணி நம்ம லேபர் எவ்வளோ தேவைப்படுவாங்க மெட்டீரியல் எவ்வளோ தேவைப்படும் குவாலிட்டி வந்து இருக்கும் குவாலிட்டி இவ்வளோ சீக்கிரம் முடித்தா குவாலிட்டி இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் இந்த எஸ்டிமேஷன் கொடுத்துரும் இது பிளான் செக்ஷன் எலிவேஷன் இது மூணுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஒரு எஸ்டிமேஷன் போட முடியும் போடலாம் போடலாம் போடவும் செய்யலாம் போடலாம் டைப் ஆஃப் எஸ்டிமேட் அப்ராக்ஸிமேட் எஸ் எஸ்டிமேட் டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் மெயின் அண்ட் சப் எஸ்டிமேட் டிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட் சப்ளிமெண்ட்ரி எஸ்டிமேட் மெயின்டெனன்ஸ் எஸ்டிமேட் ரிப்பேர் எஸ்டிமேட் அப்ராக்ஸிமேட் எஸ்டிமேட்னால் பேர்லே தெரியுது அப்ராக்ஸிமேட்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் இது ஒரு ரஃப் மெத்தட் தான் டு கெட் தி அப்ராக்ஸிமேட் காஸ்ட் யூஸ்ட் டு ப்ரிப்பேர் தி ஃபினான்ஷியல் அஸ்பெக்ட் அண்ட் ஐடியா ஆஃப் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் அதாவது நம்மள்ட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குது எவ்வளோ ஃபினான்ஷியலாக இனிமேல் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த அப்ராக்ஸிமேட் எஸ்டிமேட்டை யூஸ் பண்ணி அதாவது நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு போக முன்னாடி நம்மள்ட்ட இவ்வளோ காசு இருக்குது இதை விட அதிகமாகுமா இல்லை கம்மியாகுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஐடியா வந்து இந்த எஸ்டிமேஷன் மூலம் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் சோஸ் தி காஸ்ட் ஆஃப் லேண்டு அதாவது இந்த அப்ராக்ஸிமேட் வந்து மேக்ஸிமம் எப்படி அப்ராக்ஸிமேட் அப்ராக்ஸிமேட் எஸ்டிமேட் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா மெட்டீரியல் வந்து சிமெண்ட் இவ்வளோ தேவைப்படும் பிரிக் இவ்வளோ தேவைப்படும் வா அப்புறம் வந்து ஸ்டீல் இவ்வளோ தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் லேபர் இவ்வளோ தேவைப்படுவாங்க சானிடேஷன் ஒர்க் இவ்வளோ இருக்கும் எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க் இப்படி இருக்கும் பிளம்பிங் ஒர்க் இவ்வளோ இருக்கும் அப்புறம் வந்து லேண்டு வந்து இவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத டீஃபால்ட்டாக கொடுத்து எவ்வளோ 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 ப்ரைஸு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ டோட்டலாக எவ்வளோ வரும்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு நம்மளுக்கு அப்ராக்ஸிமேட் எஸ்டிமேட் கொடுத்துருவாங்க இதுதான் வந்து அப்ராக்ஸிமேட் எஸ்டிமேட்டு இட் சோஸ் தி காஸ்ட் ஆஃப் லேண்டு பில்டிங் ரோட்ஸ் பில்டிங்ஸ் அப்புறம் இப்போ ரோடு கிரியேட் பண்ண ரோடு சானிடரி ஒர்க்ஸு எலக்ட்ரீஷியன் இதுதான் வந்து இதுதான் ஷோ பண்ணி காமிக்கும் அப்ராக்ஸிமேட் எஸ்டிமேட்டில் லேண்டு லேண்டு பில்டிங் ரோடு லேண்டு வாங்கினா லேண்டுக்கு பில்டிங் வாங்கினா பில்டிங்க்கு ரோடு வாங்கினா ரோடுக்கு சானிடரி ஒர்க்ஸு எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க்கு அப்புறம் என்னென்ன ஒர்க்கு பெயிண்டிங் ஒர்க்கெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்துக்குவாங்க இதுதான் அப்ராக்ஸிமேட்டு எஸ்டிமேட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டீட்டெயில்டு எஸ்டிமேட்டு டீட்டெயில்டு எஸ்டிமேட்னா என்னென்னா ஐட்டம் வைஸ் குவான்டிட்டி ஐட்டம் வைஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கு ஆர் யூனிட் ரேட்ஸ் எக்ஸ்பென்டிவ் எக்ஸ்பென்டிவ் இன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் டு அமௌண்ட் விச் இஸ் வெரி நியர் விச் இஸ் வெரி நியர் இஸ் டு தி ஃபினான்ஷியல் ஃபைனல் அமௌண்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் அதாவது ஐட்டம் வைஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒர்க் யூனிட் ரேட்ஸ் எக்ஸ்பென்டிவ்ஸ் இன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில் எஸ்டிமேட்னா இப்போ ஒரு ஃபூட்டிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபூட்டிங் இப்படி தான் இருக்கும் இதோடைய லென்த்து வித் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் சரிங்களா இதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ ஆகும் இதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ ஆகும் இந்த காலத்துக்கு மட்டும் எவ்வளோ ஆகும் தனி தனி தனியாக கால்குலேட் பண்ணுறது தான் டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் அதான் யூனிட் ரேட்ஸ் எக்ஸ்பென்டிவ் இன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் டு அமௌண்ட் விச் இஸ் வெரி நியர் டு தி ஃபைனல் அமௌண்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் யூஸ் டு அமௌண்ட் விச் இஸ் வெரி நியர் டு இது இது வச்சு தான் இப்போ டீட்டெயில்
load statement, data, detail estimate, abstract estimates, drawings. That is a detail estimate na uh, footing kevlo, plastering kevlo, paint kevlo, sanitary kevlo, electrician kevlo, abrondu PCC ki steel ke, door kevlo, window kevlo, then adu vandu wall direct panta the kevlo. Apniye kada tani taniya kudko. Adan detail estimate. Adan detail estimate panta the kumnari general report. Aro the um, Yar in a yena view cut up on a pre cut up specification report Alena specification are the door abdicuno steel abdicuno furniture slab dircuno column abdicuno wall wall abdicuno structure work abdicuno the specification report load statement other load evolu minimum tangala other than the yena and the and the land and the yena land correct air coma load tanger the upbringing rather can underpanga data other patina vareda data extra data are the packet and nearby materials like younger yellow duro by wangano upbringing the data slang collect. Detail other detail is limiting over over unit wise can be given over rather footing now. Is the Kevlo, is the Kevlo, is the Kevlo, is the Kevlo, bring rather unit wise a calendar. But you know, abstract is abstract estimate now. Now that's one of first abstract estimate now. Are the pinna your abstract estimate and the younger the other in number path the drawings drawings on the Jedana estimation for you abstract estimate now. Okay. Abstract estimate no one la detail estimate mana iruko abstract estimate. Hari ini enna na per meter cube ke meter cube wise kan dibiri pangga. Oru kani itu ande kani itu ande meter cube ke yevula agoh. Ah apa ande ala ande yethana meter cube iruke yevulo fill panono yevulo kani itu fill panono yevulo steel da apur opening erade oru abstract estimate la poru pangga. Okay ingla. Okay, sub estimate, main estimate na initial stage la. Itulah mana dia prepare puni pangga detail estimate pandra tu kau mana dia puni pangga. Adi enna land, enna le, mana dia enna na general report na, nama sendiri mula land enna ada, kereta ada, patta, sikta, elamai ke general puni pangga. Specification ande, ande artala ande front to back, set back la, evolu virunah puning kereta kandu puni cikwa pangga. Load statement na, yaitu na building, yaitu na floor mula varal la, puning kereta kandu puni cikwa pangga. Data na, pakat la enna na materials la nearby irik, pakat la wine kelama na. Kalau quality orang check puni kau angge, ada kapro detail estimate tuan tu over unit itu create puni angge, abstract estimate tuan tu per meter cube itu text puni angge, drawing sahaja tu estimation pula mudiu. Aduh bandu main estimate, sub estimate na the detail estimate of each sub work. Detail estimate, detail estimate la bara. Ipa bandu, idu bandu, idu work la ingla. Ipa main wall ni duduk tu, aduk excavation orang ni ruko. Aduh tu first building ni bandu kuli tuan angge, kuli tuan tu kapro ina puni angge. Next tu anda ala footing apa ngan? Aduk kapra anda kalam purba ngan? In the main in the excavation tu anda dah ini dalam baru. Ini tu ke sub ke sub sub baru ala baru dengan la excavation tu anda dah ni ke footing purba ni footing purba dah ni kalam purba mudiom. Ini dah mari in the in the work pun ada arter tu work orang ngan dah sub estimate. The detail estimate of each sub work is known as sub estimate. Example anda college building college ngan tu college building ni orang ni rukun cikong ngan college ni mana rukun maximum canteen ni rukun hostel ni rukun bay bay hostel ni Ladies hostel itu ko, kantin itu ko, apabila anda samai kerja itu kan orang orang itu ko, room sila itu ko, ladies room, room sila itu ko, restroom sila itu ko, apabila anda college wise block block itu ko, college leh school itu ko. अब इपरी तनी तनी रूम आ रखूँ मिले कॉलेज इन रहते हो एक मेन सब्जेक्ट मेन एस्टीमेट अंदर कॉलेज के त्यागियाँ ना मेन्स एस्टीमेट पनी के वो अंदर कॉलेज को ले रखा सब वर्क के दाम अंदर सब एस्टीमेट चलवाएँ एग्जाम लोग के दाम ये सोले रखा है कॉलेज बिल्डिंग लो एडमिनिस्ट्रेटिव अरोधे � सब एस्टीमेट इधर लां सब एस्टीमेट लवरो सब बिल्डिंग्स सब बिल्डिंग्स इन्होंने चुकरां की रहता था नेक्स्ट वन द रिवाइज्ड एस्टीमेट इट इस द डिटेल एस्टीमेट फॉर फॉर द रिवाइज्ड क्वांटिटीज और और रेट रेट्स ऑफ ओरिजिनल एस्टीमेट और रेट्स अंडर रेट्स ऑफ ओरिजिनल एस्टीमेट अब इन्हें ना Detail estimate panni mudah juga. In the revised quantities of rates or original estimate, arah itu, number, biru katur itu kumna di, ibu lor rates agun soli kita mudah juga. Ada inno ur, suppose biru katur itu ur musim atau dua musim delay ane jo, ane dina, ila benda anda terlalu itu problem anala pernah mudi ila, pernah mudi mampu ikhina, apa ade, terapi mui ter revise panono. Ade ko, ade price lada arga, yana cement price bandu ur nala ke ur betul betul ya ramai cement rateu, ya rum, brickor rateu, ya rum, arah mesti lor rateu ya rum. Apa dia rum boleh, over darah ini detail estimate panni itu. 
பண்ணும்போது ஏறிடுச்சுன்னா அதை நோட் பண்ணி காமிக்கணும் திருப்பி டீட்டெயில் எஸ்டிமேட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை இறங்கிடுச்சுனாலும் டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் திருப்பியும் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் தான் ப்ராஜெக்ட் வந்து கரெக்டாக பட்ஜெட்குள்ளே போதா இல்லை அதுக்கு மீறி போதா இல்லை அதுக்கு கம்மியாகவே போதா கரெக்டான இதில் போதாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுதான் ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் வந்து நம்ம ஒரு தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாலுமே லாஸ்ட் வரையும் அதே ரேட்டில் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இல்லை திடீர்னு சிமெண்ட் ரேட் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணி அதுக்கான பட்ஜெட் டீட்டெயில் எஸ்டிமேட்டை கொடுக்கணும் அப்படிதான் அதுதான் ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்டு யூஸ் டு ஃபார் தி வென் த சாங்ஷன் எஸ்டிமேட் ஆன் தி ஒர்க் எக்ஸிடு பை மோர் தென் டென் பர்சன்ட் ஆர் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் டியூரிங் எக்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் அதாவது நம்ம டீட்டெயில்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் ஆரம்பிச்சாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் டென் டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் வந்து மேபி எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது சப்போஸ் ரிவைஸ் ஏன்னா இதுதான் டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் சொல்லிட்டு ஃபைனல் அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த எஸ்டிமேட்டுக்கு மேலே ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் மாரி எக்ஸ்ட்ரா ஆகிக்கலாம் அதுக்கு மேலே போனுச்சுன்னா இன்ஜினியர் தான் காசு போடணும் வேறு வேலை இல்லை அது அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி இது அது வந்து சிமெண்ட் ரேட்டெலாம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அது அது வந்து ஃபேக்டு அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சப்போஸ் அவங்க ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு அவங்க சைடில் ஏதாச்சும் தப்பாயிடுச்சுன்னா மட்டும்தான் இன்ஜினியர் காசு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட் டென் டு டே ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கிற எஸ்டிமேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக போய்க்கலாம் அதுக்கு மேலே போனுச்சுன்னா ரொம்ப ஆபத்து அதாவது காஸ்ட் அதிகமாக போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந் அப்புறம் வந்து ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ரூவல் டியூ டு யூஸ் டு யூஸ் டு வென் த சேங்ஷன் எஸ்டிமேட் ஆஃப் தி ஒர்க் எக்ஸிட் மோர் தென் டென் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டியூரிங் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ரூவல் அதாவது எதுக்கெல்லாம் அந்த டென் டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் எக்ஸிட் ஆகிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த அந்த டென் டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் எக்ஸிட் ஆகிக்கலான்னு சொன்னாலிங்களா அறுபது அதிகமாக ஆகிக்கலாம் இருக்கிற பட்ஜெட்லேருந்து அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ரூவல் அப்ரூவல் வாங்கிறது கண்டிப்பாக காசு அதிகமாக எடுப்பாங்க டியூ டு இன்க்ரீஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்போ மெட்டீரியலோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்காங்க அப்புறம் வந்து லேபர் லேபர் ஒரு பர் டேக்கு இவ்வளோ தான் சொல்லி வச்சுருப்பாங்க பின்னாடி வந்து எல்லாம் எனக்கு பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுவாங்க இல்லையா அப்போ வந்து இவ்வளோந்து இது முடிய தான் எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் அதுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா அலோ பண்ண மாட்டாங்க அது இந்த மூணு மிஸ்க்கு அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் லேபர் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஓனாக தான் போடணும் அதுக்கு மேலே வந்து அவங்க கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்ஜினியர் தான் ஃபோ சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எஸ்டிமேஷன்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க இவ்வளோ தான் செலவாகணும் அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது மெட்டீரியல் காஸ்ட்டாக இருக்கணும் லேபர் காஸ்ட்டாக இருக்கணும் இல்லைனா அப்ரூவலுக்காக இருக்கணும் அதுக்கும் மேலே போனிச்சுன்னா அது தப்பு ஓகேங்களா அடுத்தது சப்ளிமெண்ட்ரி எஸ்டிமேட்டு டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் இன் அடிஷன் டு தி ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் ஷங்ஷன் எஸ்டிமேட் டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் இன் அடிஷன் டு தி ஒரிஜினல் ஷங்ஷன் எஸ்டிமேட் அதாவது டீட்டெயில் எஸ்டிமேட்டில் இவ்வளோ தான் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் சேங்ஷன் எஸ்டிமேட் இது அதில் அது அதுக்கு மேலே தான் எஸ்டிமேஷன் அடிஷனாக சேங்ஷன் அமௌண்ட் தருவாங்க அதாவது டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் ஒரு ஒரு லட்சம் வந்திருக்குன்னா அவங்க ஒன்றரை லட்சம் வரையே நீங்கள் வாங்கி வாங்கிக்கலாம் இன் அடிஷன் அதை எது எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ப்ரிப்பேர் ஃபார் வென் அடிஷ்னல் ஒர்க்ஸ் ஆர் ஃபவுண்டு நெசசரி டியூரிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தியர் ப்ராஜெக்ட் இப்போ இப்போ நான் ஒரு ரூம் இவ்வளோ தான் கட்டியிருக்கேன் இவ்வளோ எஸ்டிமேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு தான் நான் வந்து லோன் வாங்கியிருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அடிஷ்னலாக தேவைப்படும்போது ஃபியூச்சரில் ஒரு செப்டி டேங்க்கு வந்து கீழே இங்கே ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க அது கவர்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு ரெயின் வாட்டர் டேங்க் வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து செலவாகும் இல்லைங்களா இது கண்டிப்பாக செஞ்சுருவாங்க சப்போஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் இல்லை சோலார் சோலார் இது வந்து வைக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கு வச்சே ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க இது இவ்வளோ தான் பண்ண போகிறோம் இது தான் நம்மளுக்கு டீட்டெயில் எஸ்டிமேட்டில் தான் சேங்ஷன் அந்த சேங்ஷன் அமௌண்ட் வந்து டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் இருக்கும் அதை விட ஒரு டென் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி அதிகமாக இருக்கும்போது திருப்பியும் அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரிப்பேர் வென் அடிஷ்னல் ஒர்க்ஸ் ஆர் ஃபவுண்டு நெசசரி டியூரிங் த ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் அதாவது நம்ம வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அடிஷ்னலாக இந்த ஒர்க்கு செய்யணும் இப்போ நீங்கள் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குங்க திடீர்னு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்டு செப்டி டேங்க் இருந்திருக்கு இல்லை செ
நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் எஸ்டிமேட்டு அதாவது ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் வரும் வீடு கட்டி முடித்தோடனே கண்டிப்பாக அதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு அநியா கர ரொம்ப வேலை அதுக்கு தான் அதிகமாக செலவாகும் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் பில்டிங் அண்ட் ரோடு அதாவது பில்டிங் ரோடு எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ கண்டிப்பாக பில்டிங்னால் இருந்தால் ஒயிட் வாஷ் பண்ணணும் ரோடாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு எவ்ரி ஒரு வருஷம் இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து அது திருப்பி திருப்பி ரினோவேஷன் பண்ணணும் அப்போ தான் ரோடு ஒழுங்காக இருக்குது இல்லாட்டினா மேடு பழமாக ஆகிடும் இல்லையா அது ஒயிட் வாஷிங் கலர் வாஷிங் பெயிண்டிங் ரீ ரிப்பேரிங் ரோடு பிரிட்ஜஸ் கல்வர்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ரோடு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் சரி பிரிட்ஜர் ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் பிரிட்ஜ் ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் சரி கல்வர்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் சரி அதுக்கு வந்து இயர்லி வைஸ் அது வந்து செக் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ணுறதால பண்ணிக்கணும் இல்லை ஏதாச்சும் வீக்காக இருக்குது அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கணாலும் கொடுத்து தான் ஆகணும் அதுதான் வந்து மெயின்டெனன் எஸ்டிமேட்டு மெயின்டெனன் எஸ்டிமேட்டுக்கு தனியாக பண்ணி ஆகணும் அதான் ஒயிட் வாஷிங் கலர் வாஷ் அது ஆன்வல் ஆன்வலில் தான் ஆகும் அது ஒன்றும் அவ்வளோவா செலவாகுது சப்போஸ் செலவு வந்துடுச்சுன்னா ஒரு எவ்ரி டென் இயர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு இருக்காது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் செலவு அதிகமாக இருக்கும் கிராக் விழுந்துருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் அந்த டேமேஜ் சரி பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு இன்கம் வேணும் அப்போ மெயின்டெனன் எஸ்டிமேட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரிப்பேர் எஸ்டிமேட்டு ரிப்பேர் எஸ்டிமேட்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் டேக்கன் டேக்கன் அவுட் ஆஃப் தி ஆன்வல் மெயின்டெனன்ஸ் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் இது வந்து டேக்கன் அவுட் ஆஃப் தி இட் இஸ் நாட் டேக்கன் அவுட் ஆஃப் தி ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கு ஃபைன்ஸ் டியூ டு ஃபைன்ஸ் டியூ டு சர்டைன் சர்டைன் ரீசன் ரிசல்ட்டிங் இன் தி ஜெனியூன் இன் காஸ்ட்டு தென் ஸ்பெஷல் ரிப்பேர்ஸ் எஸ்டிமேட் இஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்டு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஆன்வல் அதாவது இப்போ வருஷம் வருஷம் ஒரு ஒர்க் வந்து ஒயிட் வாஷ் பண்ணுறோம்னா ஒரு வருஷத்தில் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அப்போ அந்த அந்த ஒர்க்கு வந்து ரிப் அந்த ஒர்க்கில் ஏதாச்சும் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு டேமேஜ் ஆகிடுச்சின்னா இந்த ரிப்பேர் எஸ்டிமேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்ன சொல்ல வரணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது ஒரு நியூ டோர் தான் ஆனால் வந்து அது ஓப்பன் ஆகலாம் இல்லை வந்து கிராக் விழுந்து கிடக்குது அப்படின்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நியூ டோர் சேஞ்சு அது வந்து பில்டிங் சேஞ்சிங் தி ஃப்ளோர்ஸ் இப்போ ஃப்ளோரில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ளோரில் வந்து ஏதாச்சும் கிராக் விழுந்து கிடக்குது அந்த ஃப்ளோர் மட்டும் ஆன்வல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாமல் அந்த ஃப்ளோர் மட்டும் விழுந்துச்சு ஆனால் அது புதுசு தான் ஆன்வல் மெயின்டெனன்ஸ் எதுவும் பண்ணுறது இல்லை அது அதை மட்டும் ரிப்ளை அந்த ஃப்ளோரை ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃப்ளோராக வந்து பிளேஸ் பண்ணுறது அதுதான் ரிப்பேர் காஸ்ட்டு ஒரு பொருள் உடஞ்சிருச்சுன்னா அதை ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பொருளை சேர்க்கறது தான் ரிப்பேர் காஸ்ட்டு வேறு எதுவும் கிடையாது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இன் கேஸ் ஆஃப் ரோட்ஸ் ஈஸ் ஃபுல்லி டேமேஜ்டு த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் இஸ் டு பி ரிப்பேர்டு தட் ஈஸ் ஓல்டு மெட்டீரியல் ஈஸ் ரிமூவ்டு அவுட் அண்டு ரீகன்சாலிடேட் டு ரீகன்சாலிடேட் பை ஆடிங் நியூ மெட்டீரியல் அண்ட் டாப் சர்ஃபேஸ் இஸ் ரிப்பேர்டு அண்ட் அதாவது ஒரு ரோடு விழுந்து ரோடு இருக்குன்னா அந்த ரோட்டில் இந்த இடத்துல பள்ளம் வந்துருக்கு பள்ளம் வந்திருக்குன்னா இது வந்து என்ன பண்ணணும் அங்கே இருக்க ஓல்டு மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணிடணும் நியூ மெட்டீரியல் எடுத்து வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படி பிளேஸ் பண்ணும்போது அதுதான் ரிப்பேர் எஸ்டிமேட்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் எஸ்டிமேஷனோட டைப்ஸ் இதுதான் எஸ்டிமேஷனோட டைப்ஸ் ஓகேங்களா இந்த எஸ்டிமேஷன் எல்லாமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த